紫式部のその後1光る君へ2学ぶ日本史結婚出産から「源氏物語」執筆まで大河ドラマでは幼い頃に母を亡くした紫式部が成長しいよいよ宮中で活躍するという佳境に差し掛かっている。紫式部の結婚・出産から「源氏物語」の執筆までのその後を詳しく見ていこう紫式部は996年長徳2年父親の藤原の為時が頭領として越前に赴くのに随行する火山天皇が即位したことでやっと為時も無冠の状態から抜け出し越前の神という地位を手にする一行には紫式部のほか弟の信則も随行して秋の琵琶湖を眺めながら内出の浜大津から船で塩津長浜に到着するさらに紫式部たちは敦賀を経て認知先の竹府越前市に到着する。人生で初めての長旅で美しい大自然に触れた紫式部は目にした海やサンガを歌に詠んだこの越前へ同行した体験は紫式部が後に「源氏物語」を書く上で貴重な経験となったやがて認知先へは都にいる藤原の信孝から求婚の和歌が送られてくる信孝は昔からの顔なじみだが紫式部よりも20歳以上も年が離れており結婚相手として意識したことはないしかも彼には3人の妻と4人の子供がいる沈黙を続ける紫式部のもとにはさらに信孝から何通もの恋文が送られてくるそこには彼女を思う切ないがセンスに富んだ信孝の和歌が添えられてきた感受性の高い紫式部の心は揺れ動いたちょうどこのような時期に都から同行してきた弟の信則が病にかかり帰らぬ人となってしまうドラマには登場しないが紫式部には姉がいてその姉も不妊前に亡くなったと言われている続けて愛する人を失い心にぽっかりと穴の開いた紫式部はやがて信孝の求婚を受け入れる紫式部が26歳信孝は40歳半ばという年齢で信孝の息子の高光は紫式部とほとんど同じ年齢であった信孝は異界は「正五位の下」に過ぎなかったが感触は今日で言えば「警視総監」のようなもので実力者であったひょうきんで派手好きの信孝は仕事では優れた行政手腕を発揮していた父親を残し単身都に帰った紫式部は藤原の信孝としばらくは新婚生活を楽しんだ当時は婿入り婚が主流なため信孝が紫式部の屋敷へ通った紫式部はやがて解任して999年長宝元年元気な女の子を出産する娘は母親のように賢くなるようにとの思いから「片子」と名付けられた信孝はなかなかのプレーボーイで子供が生まれると足が遠のいたため紫式部は何種かの和歌を送っている。しかし短い結婚生活は信孝が疫病にかかり息を
引き取ることで終わりを告げる平安時代の中期には毎年のように包装天然痘やマシンハシカなどの疫病が猛威を振るった当時は感染症に関する知識がなく治療法や特効薬も確立されていなかったそのため人々は疫病は鬼や物のけがもたらすと信じ阿弥の生命などの陰陽師の厄除けや祈祷に頼ったのである立て続けに肉親を失った紫式部は小さな子供を抱え我が身の不幸とこの世を憂えたただ救いだったのは認知先から父のため時が4年ぶりに都に戻ってきたことである紫式部は父親の世話になることで子育てに専念することができたからだ彼女は暇な時間を見つけては小さな頃からの構想であった物語の執筆に取り掛かるため時の屋敷には執筆に必要な漢文などの参考資料がたくさんあった「源氏物語」は全部で54兆もある壮大な物語であるところで紫式部は「源氏物語」を藤原道長もしくは中宮明子に壊れて執筆したとされてきた。しかし近年では、桐壺から須磨までの十二丁は、彼女が宮中に上がるまでに書き溜められていたとする学説が主流である。源氏物語は、紫式部が若い頃から構想していたものや、書き溜めていたものを多く含んでいる。そのため、物語の中には、彼女が少女時代に、曹祖父と訪れた寺社なども登場する彼女は母や姉そして弟や夫を亡くした悲しみを乗り越えるために「源氏物語」を書き始めたのである紫式部は最初は友人たちだけに「源氏物語」を読ませていたがやがて宮中にもその噂は広まっていく。宮中の女房たちが「源氏物語」の魅力に取りつかれ熱狂的なファンとなるやがてその噂は藤原道長の娘で一条天皇の中宮の明子にまで届く当時はまだ一条天皇と明子の間に子供はなかった藤原道長は明子に教養をつけて天皇を引きつけるための教育係として紫式部を宮中に招いた紫式部は道長やその妻の智子とはまたいとこで邸宅も隣同士で昔からの顔なじみであった紫式部は1006年観光3年の年末明子のもとに出資する。アキコは漢文も教えてほしいと紫支部にねだったが当時はマナ漢字を学ぶのは男性だけだという風潮があったそのため紫支部はアキコに誰にも知られないようにこっそりと漢文を教えている紫支部はアキコの教育係を務めながら「源氏物語」の執筆を続けたやがて文学好きの一条天皇も「源氏物語」を目にしてファンの一人となる一条天皇は「源氏物語」の作者である紫式部が「日本書紀」などの歴史も踏まえて書いていることに感心するそのため紫式部を「彼女こそ日本記日本書紀を抗議すべき人である」「誠に知識がある」天皇は絶賛した
。すると、宮中の女官たちが妬んで、紫式部に、日本旗の御つぼねというあだ名をつけてからかった。宮中勤めが初めての紫式部は、女官たちのいじめに気を病んで、やがて引きこもりとなる。彼女は数ヶ月の間宮中には上がれず家に閉じこもっている彼女の先輩で同じく子持ちで宮中に出資した聖少納言も最初は女官たちのいじめで引きこもりになっている現代社会では学校でのいじめが問題になっているがいじめは平安時代にも存在したのである一見豪華で華やかな宮中での生活だが内実は女性たちの陰湿ないじめや男性貴族たちの果てしない権力争いが渦巻いていた彼女は働き始めて「出る杭は打たれる」ということを学んだ。紫式部が博学で天皇にも認められた才女であることを女官たちは嫉妬して彼女をいじめたそのため職場に復帰してから彼女は目立たないようにして一という漢字も知らないふりをしたという紫式部はその後も人間関係や仕事ライバルに対する嫉妬などに悩みながらも子育てのために奮闘していくすると紫式部は宮中の女房たちからいじめられることもなくなりスムーズに溶け込めた人間関係を円滑にしていくためには不本意であっても周囲への配慮というものが不可欠のようであるこうして紫式部は中宮明子のもとでいよいよ「源氏物語」を本格的に執筆していく紫式部が苦労を重ねながら宮中で生き抜いていく姿は現代社会に生きる我々にも貴重な教訓を与えてくれそうである。